El siguiente vídeo no tiene como objetivo el asesorar financieramente. El objetivo del vídeo es dar una opinión y solo opinión personal en sucesión de este mensaje. Tratando de que se haga dior y tomen sus propias decisiones. Repito. El objetivo de este vídeo es el fomentar el dior y exclusivamente dar una opinión de lo mencionado. A mí solamente me pasan este tipo de cosas. Acabo de grabar un vídeo y me doy de cuenta hasta que termino el vídeo de que no estaba grabando el micrófono. El micrófono estaba desconectado. O no sé si es que está desconectado o es que el programa no me está identificando el, el micrófono que era. Así que literalmente estoy volviendo a, a hacer este video. Eh, bienvenidos amigos del mundo cripto. Voy a hacer un poco rápido este video la verdad. Así que estoy un poco triste. De hecho no, lo voy a, no, no les voy a mentir. Me, me he venido un poco abajo la verdad. Tenía preparada la luz. La luz... Y ahí vienen tampoco la, la, la conecté. Así que todo mal. <risa> todo mal. Pero bueno, es una oportunidad. Vamos a hacer de nuevo el video. Además, también me había extendido bastante en ese video. Eh, vamos eh, Bitcoin. Vamos de una vez con Bitcoin. La, la, la dinámica es muy fácil de, esta, de este video. Vamos a hacer videos eh, por semana eh, de este tipo. Analizando el mercado con una estrategia que yo uso que voy a tratar de hacer un vídeo de cómo yo uso esta, esta estrategia que no es mía ojo eh, no es mía esta estrategia yo la verdad eh, le agradezco a esa persona que me haya eh, nos haya dado esta estrategia y yo he aprendido gracias a él a utilizarla ok y la verdad es una muy buena estrategia que le he sacado bastante beneficio y espero que así mismo también pueda explicar lo que yo he aprendido a mi forma a mi forma ojo porque él es el especialista él es el que la creó él es el que la sabe usar pero espero que se queden conmigo quiero hacer esta dinámica con ustedes y por eso necesito también la estrategia esta ok así que bueno vamos a comenzar con bitcoin primero que nada en el diario hay que tener cuidado con bitcoin porque eh, si bien está cayendo a la media de 30 días hay que tener cuidado ok porque la, la, el movimiento lleva fuerza y direccionalidad bajista el precio está cayendo y hay que tener cuidado así que yo la verdad les diría que lo más recomendable es esperar ok es esperar a que haya una confirmación eh, del mercado porque ahorita mismo lo que hay lo que hay es una caída hasta donde yo tengo esta onda de helio 2 voy a tratar de explicar muy rápido qué son estas ondas de helio que yo tengo aquí son unas ondas de helio que yo he, he trazado gracias a una tendencia que he visto en el pasado de bitcoin se ha movido bitcoin en unos ciclos que he complementado en estas cinco anteriores pero anteriormente eran 10 ok y la he reducido a 5 entonces son movimientos que se han dado en bitcoin que de nuevo se están repitiendo y yo estoy estipulando que por aquí vuelva a caer a la onda 2 y luego vaya a subir a la onda 3 y a la onda 4 y a la onda 5 así sucesivamente vamos a ver qué pasa esto trazado con líneas de soporte y, y de resistencias ok la verdad no me ha ido tan mal en estos meses que la, la he usado ok vámonos a la siguiente que es ethereum no hace falta ni ver el coin market cap es ethereum Ojo, y ya yo le había hecho su análisis. Lo más posible es que caiga la media eh, de 30 días, pero para que continúe subiendo. Pero es una, eh, es una imaginación mía, porque al día de hoy, en este momento, son las 4 y 45 horas de Panamá, lunes 20 de septiembre, eh, no hay confirmación. ¿ok? No hay confirmación de que esto pueda ser un reborde a la media para seguir subiendo. Hay que tener cuidado, hay que esperar. ¿ok? ¿Qué es lo que hay que esperar? Primero que la direccionalidad de la X se voltee o que esto se convierta en un valle de este color, que pierda fuerza, que pierda direccionalidad bajista. Eh, si se juntan las dos posibilidades, yo creo que es la mejor opción para comprar Ethereum, si no has comprado Ethereum. Así que bueno, vamos a seguir con Cardano. También ya le había hecho esto, incluso eh, no le estoy mintiendo de que yo puse esto 
en, algo, en un análisis que había hecho hace, creo que la semana antepasada o pasada, que yo estipulaba que por aquí podía caer el precio y yo creo que era un buen momento para comprar Cardano. Pero al momento no hay confirmación para comprar. Sin embargo, te puedes adelantar al mercado, cosa que no es recomendable para un trader. Hay que tener cuidado, hay que tener cuidado, no, no hay confirmación de nada en... en en Cardano, vámonos a la siguiente que es BNB. BNB. Eh, a ver, Binance Coin. Ahí está. Binance Coin. Bueno, Binance Coin hay que tener cuidado. Eh, hay cambio hasta de tendencia. Eh, también puede ser una trampa. Ya lo he visto en el pasado. Que hay como que cambia de tendencia aquí pues, y de repente, ¡pum! Entonces, hay que tener cuidado. Ahorita mismo yo no dir, yo no creo que es buen momento para comprar, ¿ok? Eh, sobre todo porque mira la proyección que lleva, el valle, cómo se está formando. Entonces hay que tener cuidado. Yo no consideraría comprar BNM en este momento. XRP. XRP también lo mismo. Puede haber, eh, de hecho hay un cambio de tendencia y lo voy a borrar, voy a borrar todo esto para que lo vean, ¿ok? Eh, hay un posible, una, un posible cambio de tendencia, ¿ok? Y lleva fuerza al movimiento y es bajista. Hay que tener cuidado. También con XRP, yo no aconsejaría que entraran en XRP. Sobre todo por los fundamentales. Pero bueno, ya cada quien es libre de sus decisiones y de sus criptomonedas favoritas. Yo XRP nunca me ha gustado. Pero bueno, hay gente que sí le encanta y normal. Las respeto. Solana, Sol, una muy buena coin. Bueno, eh, bueno eh, es buena entre comillas por sus fallos sobre todo en el tema de la red eh, y, lo, y lo muy exclusiva que es eh, yo no sé en qué parte es escalable pero bueno eso yo lo hice en mi twitter ahí pueden ver mi twitter al respecto de eso pero bueno yo hice una proyección que hay okay, para sol eh, de que lo más posible es que lo puedas agarrar eh, lo más cerca a la media posible y no te voy a mentir diciéndote que estoy bajista esto, no, esto jamás es bajista esto es alcista entonces entre más cerca lo puedes agarrar de esta media móvil eh, Es mejor, ok Es lo mejor que puedes hacer Además el movimiento que lleva acá en el monitor Indica que no lleva fuerza el movimiento Pero el movimiento que no lleva fuerza Es la direccionalidad sin fuerza Entonces hay que tener cuidado hay, hay que esperar, no hay que tener cuidado Hay que esperar el momento adecuado Como dicen por ahí Así que bueno, vamos para eh, Polkadot eh, Aquí está Polkadot bueno, Polkadot, yo le estimo que puede haber eh, shorts, pero hay que tener cuidado en el diario, ¿ok? Porque en el diario esto se puede girar y puede ser, eh, es alcista, ¿ok? Es alcista Polkadot. En ningún momento he dicho que sea bajista. Pero bueno, esto lo voy a borrar porque en verdad está muy cerca de la media de los 30 días, ¿ok? Muy cerca. Miren, yo voy a decirle mi opinión personal. Yo compraría Polkadot. En este momento, yo compraría Polka, pero, pero es muy arriesgado, ¿ok? Te estás arriesgando como un 40%, más o menos, que haya una caída más fuerte. Pero bueno, vamos a ver qué pasa, Polka, yo digo que, yo digo, vamos a ponerle la flecha, vamos a ponerle la flecha, que a partir de aquí, por lo menos, pueda subir al 40, ¿ok? Más o menos. Vamos a ver qué pasa, la siguiente semana. Vamos a ver si me equivoco, ¿no? Avalanche, vámonos a Avalanche. Aquí les adelanto que yo le hice una proyección y es, bast es bastante buena. De hecho, Avalanche es bastante alcista. Y yo digo que cualquier caída de Avalanche yo creo que es para seguir comprando. ¿Ok? Eh, muy simple. O sea, muy simple. Eh, esto se puede girar en cualquier momento y puede seguir siendo alcista. ¿Ok? Es que esto lo más probable es que siga subiendo. Eh, Avalanche y la otra era Uniso. Uniswap, de todas las que había hablado, Uniswap era la peor, ¿ok? Ya tiene cambio de tendencia en el diario y esto es mal, muy mal. Um, eh, formó ya tres valles rojos y no para de formar los, los valles rojos. Y en el de cuatro horas yo digo que cualquier trade a la, sub a la media de los 30 días es para seguir cayendo. Cualquier trade para seguir cayendo, ¿ok? Bueno, eso es todo. Por este vídeo eh, veamos qué pasa la siguiente semana y eh, que tengan un muy bonito día 
Yo me despido, soy Ángel Cripto y nos veremos en una próxima. Tengo, voy a subirle un video acerca de la estrategia, de quién es la persona, su canal, todo. Eh, no, hay, no va a haber problema por eso. Y eh, bueno, espérenlo. Voy a tratar de subirlo esta misma semana para que entiendan eh, lo que acabo de analizar. Porque a lo mejor a algunos no les quedó claro del todo.